Good morning everyone. Today we are going to discuss the special subject which is communication skill SAM2 and the paper code is UA02 SENG22. So today we are going to discuss the formal formal presentation. So what is formal presentation? So basically a presentation comes in a different different forms but uh, uh, they all are having some purpose or for example ideas to success or we can say progress report uh, any skill which is teaching by the presentation providing information selling any products uh, making a decision and solving the problem these are some parts of the uh, presentation which are used uh, which are uh, so uh, in the pres in the formal presentation uh, we can use formal presentation for providing information so if we are having some uh, topic uh, which we want to elaborate in front of others so we can make a presentation on it and elaborate in a uh, detailed form in front of people so that is a good use of a formal presentation second uh, we uh, if we have any skill to teach so we can use the presentation form uh, to teach the skill uh, we can uh, for example fashion designing so in fashion designing we can use the so in skill teaching we can use uh, for example we can uh, we want to teach the fashion designing so fashion designing sikhane ke liye hum graphics ka use kar sakte hai ek presentation prepare kar sakte hai jisme hum graphics ka use kar sakte hai different different colors at the same time hum usme put kar sakte hai to from the presentation we can easily elaborate the graphic designing or designing we can say or each and every trade of fashion designing uh, from the formal presentation so that is a good a good example of a formal presentation then uh, report progr reporting progress so if we have if any companies each and every company having their progress report so if uh, we want to uh, like elaborate or we uh, we want to analyze the report so we can prepare a presentation on it or companies almost uh, every company do this thing uh, they prepare a presentation on the graphic uh, we can say graphic form or we can say a report form they pro uh, they make a progress report uh, in which they use the data analysis and the high and lows of the company and they can easily analyze and discuss about the uh, progress report of certain company so that is a good example of formal presentation to selling a product or service सो so, uh, सारी कंपनीज जो है किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए uh, या किसी सर्विस को सेल करने के लिए एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हैं वहाँ पे मार्केटिंग के जो uh, जो भी कैंडिडेट्स होते हैं जो भी सुपीरियर्स होते हैं जूनियर्स होते हैं दे ऑल आर टुगेदरली मेक अ प्रेजेंटेशन फॉर्मल प्रेजेंटेशन और सेलिंग सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स इट्स क्वालिटी इट्स मैरिट्स द मैरिट्स ईच एंड एवरीथिंग दे इंक्लूड एंड वर्क ऑन इट so through the formal presentation uh, they can easily discuss upon certain topic so that is also helpful for them the formal presentation helps them to understand the particular uh, uh, product or service uh, pros and cons so that is the better thing to use for making a decision companies are having basically mostly formal presentation are used in business so they are having different different kinds of uh, 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 decision from the way to marketing from the way to finance from the way to uh, different different uh, orientation programs so they are having a lot more programs to uh, make a certain decision the so all managers are used the formal presentation for uh, for making the correct decision so they prepare the presentation they show the pros and cons and uh, or we can say merits the merits of certain uh, problem or they solve it and uh, make a decision um, make a better de best decision for that so decision making mein kya karte hain basically uh, managers jo hote hain ek presentation create karte hain jisme uh, uski achhai aur burai us particular topic se jo fayda ho raha hai ya nuksan ho raha hai usko include karke aur uh, summarize form mein sare logo ke samne present kar sakte hain jisse each and every member who are associate with this uh, uh, activity they uh, matlab unko under easily understand ho jata hai formal presentation se ki ye cheez helpful hai ya nahi hai 
सो फॉर्मल प्रेजेंटेशन में हेल्प uh, uh, किस चीज़ के लिए हेल्प कर सकता है मेकिंग अ डिसीजन फॉर अ कंपनी और अ बिजनेस सॉल्विंग अ प्रॉब्लम टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम फोर्स्टली वी विल हैव टू एनालाइज द प्रॉब्लम परफेक्टली सो फॉर्मल प्रेजेंटेशन जो है वो हेल्प करता है अच्छी तरीके से सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को उसको अंडरस्टैंड करने को उसको एनालाइज करने को तो इसके लिए एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन अगर क्रिएट हो तो व्यक्ति जो है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है समझ सकता है और फिर उसे सॉल्व करने के लिए एफर्ट लगा सकते हैं तो फॉर्मल प्रेजेंटेशन के थ्रू एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करने से जो प्रॉब्लम होती है वो इजीली हाईलाइट होती है और उसको मतलब बहुत सारे लोग उसको एक बारी में अंडरस्टैंड कर सकते हैं और समझ सकते हैं और उसका सोल्यूशन के लिए आइडियाज़ दे सकते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी फॉर्मल प्रेजेंटेशन यूज़ की जाती है सो बेसिकली फॉर्मल प्रेजेंटेशंस को uh, कुछ पार्ट्स में बांटा गया है जिसमें हम देखते हैं कि कैसे फॉर्मल uh, प्रेजेंटेशन क्रिएट की जाती है और कैसे प्रेजेंट की जाती है तो सबसे पहला पार्ट है प्लानिंग किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं तो प्लान करते हैं तो फॉर्मल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए भी हमें सबसे पहले प्लानिंग करना पड़ेगा और प्लानिंग इज अ मेजर पार्ट ऑफ ए प्रेजेंटेशन हमें कितना पोर्शन रखना है अपने प्रेजेंटेशन में कौन सी चीज़ों को हाईलाइट करना है बोलते समय हमें कौन सी चीज़ें पे ज़्यादा अपना वेटेज देना है अपना सामने वाले जो ऑडियंस हैं उनके इंटरेस्ट एरिया को ध्यान में रखना है और वो किस लैंग्वेज को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं वो ध्यान में रखना तो ये सारी चीज़ें किस वे से हम प्रेजेंटेशन करेंगे किस मोड ऑफ कम्युनिकेशन को हम यूज़ करेंगे ये सारी चीज़ें हम प्लानिंग में इंक्लूड करते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ऑडियंस में जो कि ऑडियंस उससे देखती है समझती है तो हम उसमें ये देखते हैं कि ऑडियंस को क्या उस पर्टिकुलर चीज़ में क्या समझ में आ रहा मतलब क्या समझ पाएगी आर दे इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर टॉपिक विच वी आर गोइंग टू प्रेजेंट तो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाती हैं और प्लानिंग का ये मेन मेजर पार्ट होता है जिसमें ये सारी चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इफ़ देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी to select the topic to select the particular topic according to the audience interest that would be more better and far feasible uh, to make them understand and in presentation you will have to be clear with your objective aap audience ko kya batana chahte ho aap kya convey karna chahte ho that exact message should be conveyed with your objective so you will have to be work on uh, work on it or precise on your objective aapko aapka objective clear hona chahiye aur jo aap objective identify kar rahe ho ya project karna chahte ho wahi objective samne wale audience ko bhi project hona chahiye convey hona chahiye that is a major part of planning so in the planning part we uh, clearly made up a body of the presentation from head to toe hum kis tarike se presentation ki shuruaat karenge hamara introductory part mein hum kon kon si cheeze opt karenge kon kon se points ko humko highlight karke aur possibility hai ki hum positively apne jo topic hai usko introduce kare आफ्टर दैट हम टॉपिक की जो मेन बेस लाइन है जो आइडिया है मेन बेसिक आइडिया है वो ऑडियंस तक पहुंच रहा है या नहीं बिकॉज हम कभी कभी जब स्पीच देते हैं या कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो समहाव एग्जांपल के थ्रू हम किसी टॉपिक को किसी और टॉपिक तक ग्रैप कर जा पुल कर जाते हैं बट नहीं आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फॉर्मल प्रेजेंटेशन में हमारा जो फोकस है वो हमारे सर्टन टॉपिक पर ही हो हमें सिर्फ उसी पर्टिकुलर टॉपिक को ही इलेबरेट करना हो उससे जुड़ी हुई चीज़ें ही बतानी हो और उससे रिलेटेड ही फैक्ट्स एंड फिगर्स को इंक्लूड करना हो तो ये सारी चीज़ों का हम प्रेजेंटेशन जब हम प्लानिंग uh, करते हैं तो इन सब चीज़ों का एक फिगर बना लेते हैं कि हमें इस हरारकी पे इस पाथ पे हमें वर्क करना है उसके बाद जब इंट्रोडक्शन uh, जो होता है वो रेलेवेंट होता है हमारे टॉपिक से चाहे वो बिजनेस से हो सकता है गुड्स से हो सकता है वैल्यू से हो सकता है नीड से हो सकता है वट एवर इट इज़ तो जो भी टॉपिक हम ऑप्ट करें उससे रिलेटेड हमारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए अलोंग विद द क्वेश्चन आंसर सेशन शुड बी देयर फॉर देम इफ दे आर हैविंग सम क्वेरी रिलेटेड टू दैट सर्टन टॉपिक विच वी आर टॉपिक टॉकिंग अबाउट सो दी कैन ईजिली प्रोवाइड द क्वेश्चन आंसर सेशन वी वी कैन ईजिली कंडक्ट द क्वेश्चन आंसर second uh, session with them and they can easily uh, grab the particular topic with the, their belongings so uh, ye ek acha tarika hota hai question answer session to understand the knowledge of the audience or uh, to make them understand uh, of their doubts or uh, to make them clear with their uh, 
uh, things uh, which they are having some problem in certain topic so that's all for the day tomorrow we are uh, tomorrow we will going to discuss the outlining and the structuring of a formal presentation so thank you for the day